Hi students, today we are going to discuss the grammar part of the chapter, the regimental minor. Okay. So, in this chapter we want to discuss about finite and non-finite verbs. Okay. Then let us look what is finite verb and what is non-finite verb. Look at these examples. I like to sing. He likes to sing. They like to sing. Children like to sing. Raju likes to sing. Radha liked to sing. Okay. In these sentences, like here in the first sentence, in the first sentence, like is the verb. Like is a verb. Sing is another verb. Look at this verb like. Like, I like. With I, we use, there is no need of S or ES to the verb. Verb in the code, S or ES or cherkanda dilla. Karnam, I in the code, verb in the base form on use. He likes. He singular ayadu onde. Like becomes likes. He singular ayadu onde. Verb in the code, S cherthu. It is a simple present sentence. I don't know. They like to sing. So, I, you, they, we in the pronouns in the code with I, you, they, we, we use the base form of the verb he, she, it or singular subjects we use s or es. We add s or es to the verb. Verb in the code s o es o add you. He likes, she likes, like that. Raju likes, Seema likes. Here we, in this sentence, Dada liked to sing. This is a sentence in past tense, liked. Ed form, second form of the verb. Here, like becomes likes here. It becomes liked here. So, it becomes liked in the past tense. Hence, it is we can call these verbs as finite verbs. Well, I in the good of him like the he in the past tense like down. The same verb like changes when the subject changes. Subject to change in an answer, tense change in an answer. Like change is on day. Okay. In the change change in the verbs and the finite verbs. Got it. It will change change in the verbs and the finite verbs in the verb. Look at the word sing. Sing is also another verb, it's an action word. Sing remains same in all sentences. Fine. So this type of nouns. This is, this, uh, the verb sing remains same in all cases. It is called what? Non-finite verbs. Apo change change the finite verbs. Change change the non-finite verbs. Look, some more examples here. He enjoys singing. They enjoy singing. Children enjoy singing. Raju enjoys singing. Radha enjoyed singing. In these sentences also, the verb changes according to the change in the subject. Subject to change in the verb in the formally change. Here uh, he is the subject. He is singular. So we add S to the verb. They enjoy. No need of S or S. Children enjoys. Sorry. Children enjoy. Children is plural. So there is no need of S or ES. Raju is singular. There is then we add S. Radha enjoyed singing. This is a sentence in simple past tense. Radha singing enjoy chedu in the lagana. It happened before simple past tense. We have second form of the verb you see. So in this sentence, enjoy becomes enjoys when the subject is singular and it becomes enjoyed in the past tense. Past tense enjoy enjoyed aunu singularly s add inu. Uh, subject change in the enjoy the verb changes.
right but singing look at this verb this is also another verb verb singing singing remains the same in all sentences singing and then ella sentences lum same aanu so enjoys is the finite verb and singing is the non finite verbs okay so in non finite verbs there are four types naal types of four non finite verbs and which are those non finite verbs first one is infinitives infinitives vannale verb nu oru maatram varilla adu ellai polum same anne irikkum look to work i like to work i like to work i return home to have to eat lunch to eat to vannadine shesham verb base form aanu undava adile ing add cheyilla so eso ed yo angane onnum varilla adu ore pole aayirikkum to kaiyna pinne verb base form aanu undava first form of the verb to work to eat to live to sing to drink to dance likewise to kaiyna pinne verb inde base form aanu the next one is present participles it means continuous forms ing forms ing forms eppozhum oru pole thanne ellathil varullu subject in singular avatte plural avatte past avatte present avatte ing form ing form aayittane nikkullu adinu vera oru maattulla i am singing he is singing they are singing we are singing evnayalum singing singing thanne aayirikkum ing form enna irikkum okay so ing forms remain same so present participles is a present continuous forms continuous forms are all uh, non finite aanu okay oru maattum illada nikkum then past participles past participles enna parayunnathu have has had ee moonu uh, auxiliaries inde kooda nammal endaanu use cheya past perfect form of the verb aanu എന്ന് വെച്ചാൽ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വേർഡ് ആണ് ഇറ്റ് മീൻസ് കുക്ക് ഇസ് ദ വി വൺ ഫോം വി ടു ഫോം ഇത് പ്രസൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് വി ടു ഈസ് പാസ്റ്റ് വി ത്രീ ഈസ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓക്കെ കുക്ക് കുക്ഡ് കുക്ഡ് ഇത് പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് വി ത്രീ ഫോം എപ്പോഴും ഒരേപോലെയാണ് നിൽക്കുക ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഡ്രിങ്ക് ഡ്രങ്ക് ഡ്രങ്ക് എന്നാണ് ഹാസ് ഡ്രങ്ക് ഹാവ് ഡ്രങ്ക് ഹാഡ് ഡ്രങ്ക് ഈ ഡ്രങ്കിനൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല കുക്ഡിനൊരു മാറ്റവും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വി ത്രീ ഫോം ഓഫ് ദി വെർബ് ദ പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ഓർ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് future perfect in any perfect form uh, verb never changes okay the form of the verb never changes v3 form itself adle or maatum varilla written write wrote written worked work work worked eat ate eaten 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 or maatum varilla have eaten has eaten had eaten have um has um had um auxiliaries verbs auxiliary verbs maara ennallade perfect form nu oru maattum varilla that is what past participles then gerund forms gerund forms um ing forms ennana but uh, gerund forms jalpam first il varam allengil last ilum varam okay for example uh, smoking is injurious to health smoking അവിടെ സ്മോക്കിംഗ് എന്നത് കാണുമ്പം വെർബായി തോന്നുമെങ്കിലും നമ്മളതിന് ജെറണ്ട് എന്നാണ് പറയുക ഐ എൻ ജി ഫോമിലാണത് വരിക അത് ശരിക്കും നൗൺ ആണ് ഓക്കെ വാക്കിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് വാക്കിംഗ് ഈസ് ഗുഡ് ഫോർ ഹെൽത്ത് ദർ വാക്കിംഗ് ഈസ് ജെറണ്ട് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ ടൈപ്സ് ഓഫ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഒരു മാറ്റവും ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്നതാണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ്സ് ഗോട്ട് ഇറ്റ് look here here are two examples are here uh, let us say what is uh, which one is finite verbs and non finite verbs in this sentence i want water to drink in this sentence want is one verb drink is another verb here want changes when the subject changes when the tense changes the verb want changes 
വാണ്ടിന് മാറ്റം വരും സബ്ജക്റ്റ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാണ്ട് മാറും ടെൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ വാണ്ട് മാറും ഐ വാണ്ടഡ് എന്നാവാം പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ ഹി വാൺസ് എന്നാണ് സബ്ജക്റ്റ് ഹി ആയാൽ വാണ്ട് വാൺസ് ആവും സോ വാൺസ് ചേഞ്ചസ് വെൻ വെൻ ദ സബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സിംഗുലർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ദിസ് വേർബ് ചേഞ്ചസ് ബട്ട് ലുക്ക് എറ്റ് ദിസ് വേർബ് ഹിയർ ടു ഈസ് ഹിയർ ഇറ്റ് നെവർ ചേഞ്ചസ് ദിസ് ഇസ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നാണ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വെർബ് വരെ ഫസ്റ്റ് ഫോം ഓഫ് ദി വെർബാണ് വരെ ഇതിനെ നമ്മൾ ടു ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്നാണ് പറയാം സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ് മാറ്റമില്ലാതെ ചേഞ്ച് ഇല്ലാതെ നിൽക്കുന്ന വേർബ്സ് ആണിത് ടു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ഫോമാണ് നെവർ ചേഞ്ചസ് ഇറ്റ് ഓൾവേസ് റിമെയിൻസ് ദ സെയിം സിംഗിങ് ഈസ് ഹിസ് ഫേവറേറ്റ് പാസ്റ്റ് ടൈം ഓക്കെ സോ ഹിയർ സിംഗിങ് ഇസ് പറഞ്ഞു ഐ എൻ ജി ഫോമിൽ വരുന്നത് എന്താണ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് വേർബാണ് ഹിയർ ഈസ് ഈസ് ദ ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഹിയർ ഈസ് ആണ് ഫൈനൈറ്റ് വേർബ് ഇത് ഈസ് വാസ് ആവാം വേറെ ആവാം ആറാവാം എന്തുമാവാം അപ്പം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് ഫൈനൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് നോൺ ഫൈനൈറ്റ് ഗോഡ് ഇറ്റ് സോ ലെറ്റ് എസ് ഡു ദ ടെക്സ്റ്റൽ എക്സസൈസസ് ഹിയർ കംപ്ലീറ്റ് ദി സെൻറ്റൻസസ് വിത്ത് ദ കറക്റ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ദി വേർബ്സ് ഇൻ ദ ബ്രാക്കറ്റ് what it i have reminded remind is given i have after have has and had v3 form of the verb we use verb in the v3 form and remind reminded reminded third form then here dash pleasantly she welcomed them into the house now first le endayalum ing form of the verb banne irku vera smiling pleasantly smiling pleasantly we saw a truly frightening film yesterday we saw a truly frightening film yesterday ivade so ennalladana finite verb frightening ennalladu non finite verb aanu okay then they have decided have has had i told you when uh, these verbs come this uh, with these auxiliaries the present for uh, present perfect uh, with the past perfect or future perfect we use the third form of the verb i have decided we have decided they have decided decided remains the same in all tenses okay here have has had changes this verbs changes i have taken take took taken i am wearing cotton trousers today i am wearing after am i am we use ing form of the verb i am he is she is we use ing form the, i am wearing he is wearing she is wearing like that okay ing form of the verbs always non finite verbs then were the ones i had worn had here uh, the auxiliary had is here then we have to use the third form of the verb wear war worn worn is the third form okay so it's very easy uh, copy down into your textbook complete these sentences using infinitive infinite means what two plus first form of the verb ane infinitive two plus v1 form of the verb what we have to do is that he is working hard he will come first in his class we want to combine this sentence using two infinitive two infinitive use it the and the sentence join cheyanam okay he is working hard then add two two after two we have to use the verb first form of the verb he is working hard to come first in his class idonnu avashyalla just add two here to come first in his class the next one nidhi went to the shop she will buy bread and butter nidhi went to the shop then she will no need of this she went to the shop to buy bread and butter to cherka adinu shesham first form of the verb i am going to dispute tomorrow i will attend my cousin's wedding i am going to dispute tomorrow to attend my cousin's wedding this is what to infinitive the next one he took out his lunch box he will share his lunch with the little boy then how can we change how, how can we combine by using to infinitive he took out his lunch box 
lunch box to share his lunch add to here then she does not have any money she could not buy a biscuit she could not buy a biscuit buy is the verb here so we how, how can we join she does not have any money to buy a biscuit in this way we have to uh, combine these sentences using infinitives then underline the gerunds in these sentences all sentences may not have gerunds uh, here in some sentences there are gerunds we have to underline those gerunds gerunds means ing form of the verb then here ing form playing in this sentence ing form is uh, waiting here talking in this sentence there is no gerund they have planned to go on a long vacation is there any gerund with ing uh, verb in ing form no uh, naina enjoys traveling this is a gerund so underline this verbs in ing forms only the next one is suffix hope you know prefix and suffix L listen what is a suffix suffix is a word or is uh, is a syllable or a part of word word part added to the end of a word or vaakinte end il add cheyna or korchu words aanu endu suffixes ennu parayunnathu success is the word success ennaanu word word inde last nammal endu add cheyidu full ennad add cheyidu it's a new word we got a new word that is successful അപ്പം ലാസ്റ്റിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സഫിക്സ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ബിഗിനിങ്ങിലാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ചെൽ വാട്ട് വി സേ ഇറ്റ് ഈസ് പ്രഫിക്സ് ഹെൽപ്പ് ഈസ് ദ വേർബ് ദെൻ വി ആഡ് ഫുൾ ഹെൽപ്പ് ഫുൾ വി ഗോട്ട് എ ന്യൂ വേർഡ് ദിസ് ഈസ് അബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ദിസ് ആർ അബ്ജെക്റ്റീവ്സ് ഓക്കെ ഡ്രിങ്ക് ഈസ് ദ വേർബ് വെൻ വി ആഡ് എബിൾ ഡ്രിങ്കബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ദെൻ ചൈൽഡ് when we add ish childish british then famous nervous got it so in the same way you add suffixes uh, add the correct suffixes to the words in the bracket use is the verb then we add full use full adventure is the verb we added o u s adventurous believe is the verb believable book book is the word bookish then divis divide is the word divisible doubt is the word doubtful okay adding some words at the end of the word given thanna word inde lastly കുറച്ച് വേർഡ്സ് ആഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സിലബസ് ആഡ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ന്യൂ വേർഡ് കിട്ടും ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സഫിക്സസ് ഓക്കെ സോ ഹിയർ ഈസ് എ സ്മോൾ പാർട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് വെൻ വി ആഡ് ദ സഫിക്സ് ഐ വി ഇ ഓർ ഐ എസ് ഇ വി ഹാവ് ടു ആഡ് ദ സൂട്ടബിൾ സഫിക്സസ് സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ചേർക്കണം decorate decorative special specialize energy energize look a word ending with the vowel e drops the letter last letter when the suffix i v e is added to it appo or word in the ending letter if it is e ini nammal adinte kooda suffix add cheyana i v e ഓക്കെ അപ്പം എന്താവും ഈ ഇ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യും ഡെക്കറേറ്റീവ് ഐ വി ഇ ആഡ് ചെയ്യും ലുക്ക് എ വേർഡ് എൻഡിങ് ഇൻ എ കോൺസിനൻറ്റ് കീപ്സ് ദ ലെറ്റർ വിത്ത് വെൻ ദ സഫിക്സ് ഐ എസ് ഇ ഇറ്റ് ആഡ് ടു ഇറ്റ് ലുക്ക് ഒരു വേഡ് വേഡിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഒരു കോൺസിനൻ്റ് ലെറ്റർ ആണ് വവ്വൽ ലെറ്റേഴ്സും കോൺസിനൻറ്റ് ലെറ്റേഴ്സും ഒക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോൺസിനൻ കോൺസിനൻറ്റ് വാട്ട് വി വാണ്ട് ടു ഡു ജസ്റ്റ് ആഡ് the suffix i s e specialize no need to drop any letter here we dropped e but uh, in this case if it is a consonant there is no need to drop e no need to drop any letter then energy here what is the last letter here y 
so when a word for a word ending in y the last letter is dropped while adding i s e we have to drop the last letter when it when a word ends in y y il end in the word inde ee y drop cheyidin shesham what we add i s e chergu in the same way we have to complete this words by adding i v e or i s e as suffix secret secret this is a consonant secret so what we add secretive or secretize this is secretive okay then here modernive or modernize this is modernize then effect effectize or effective this is effective then express expressive or ex, expressize this is expressive okay then next one harmony or harmony or harmonize this is harmonize harmonize then creative or creatize this is creative so we have just discussed the grammar part so my dear students all of you complete uh, finite non finite gerunds uh, then suffixes and all if you have any doubts regarding this please contact me uh, tomorrow or the next day uh, i will upload the video of the next chapter So that's all for today. Thank you.